नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में हेलो गाइस मैं सौरभ पांडे आपका फिर से स्वागत करता हूं लॉ ऑफ स्टल की क्लास में और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है और आज हम जनरल एक्सेप्शन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों जनरल एक्सेप्शन बहुत बड़ा टॉपिक है और इससे हर साल एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आता है या तो शॉर्ट आंसर में या तो लॉन्ग आंसर में तो इसे पढ़ने में हमें दो या तीन लेसन लगेंगे बट मैं आपको बता दूं मैंने बहुत ही ब्रीफ में चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं तो आपको समझ में आ जाएगा मेन मेन कंसेप्ट क्या है और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए और दोस्तों हमारा टेलीग्राम ग्रुप खुल चुका है उसकी पेमेंट दो हज़ार है और आप उसे पे करके आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं दोस्तों जिस किसी को भी टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना है वो कमेंट सेक्शन में अपना नंबर लिखे दोस्तों तो बर्डन ऑफ प्रूफ सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या है बर्डन ऑफ प्रूफ जनरल एक्सेप्शन क्या है दोस्तों वो एक्सेप्शन हैं जहाँ पर क्राइम के लिए उस इंसान को गिल्टी नहीं ठहराया जाता उसको छोड़ दिया जाता है क्यों क्योंकि एक्सेप्शन के अंडर आता है वो कुछ ना कुछ ऐसे उसमें क्वालिटी या कुछ ना कुछ ऐसा कंडीशन लग जाती है या कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है जिसके अंदर वो एक्सेप्शन में आ जाता है लेकिन दोस्तों बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो उसी इंसान के ऊपर होता है जो एक्सेप्शन क्लेम कर रहा होता है कि ये मैं मुझसे ये क्राइम तो हुआ है मान लीजिए एक अक्यूज का जो एडवोकेट है वो क्लाइम क्लेम करता है कि देखिए मेरे क्लाइंट से ये क्राइम तो हुआ है लेकिन वो इस एक्सेप्शन के अंदर आता है और वो क्राइम नहीं है तो उसे साबित करना पड़ेगा ये चीज़ कि हाँ वो इस कंडीशन के अंदर आता था और ये क्राइम नहीं है दोस्तों द बर्डन ऑफ इस्टाब्लिशिंग एन एक्सेप्शन विच विल एन टाइटल अ पर्सन टू बी एग्जेप्टेड ऑफ द चार्ज इज ऑन द पर्सन हु वॉन्ट्स टू ब्रिंग हिज केस विद इन एनी सर्च क्लॉज जिस किसी को भी किसी क्लॉज के अंदर जनरल एक्सेप्शन के अपना केस लाना है उसे क्या करना होगा दोस्तों खुद साबित करना होगा ये चीज़ कि हाँ ये एक्सेप्शन क्लॉज के अंदर आता है फिर देखिए सेक्शन सेवेंटी सिक्स क्या कहता है सेक्शन सेवेंटी सिक्स एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ किसी भी इंसान के द्वारा ऐसा काम किया गया या तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट से या तो कैसे उसको ये लगा कि वो बिली मतलब लॉ से बाउंड है किस चीज़ से वो लॉ के बाउंड है उसको काम करने मतलब बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ मतलब उसको इस बात का फैक्ट नहीं पता था ठीक है कि वो लॉ से बाउंड है वो इस चीज़ को अज्यूम कर लेता है ठीक है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु इज और हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट देखिए मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट देखिए कोई ए पर्सन है उसको ये लगता है कि वो लॉ से बाउंड है किसी एक्स पर्सन को गोली मारने के लिए तो अगर वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है उसका ठीक है तो उसको उसके लिए छोड़ दिया जाएगा अब देखिए यहाँ पे दोस्तों एग्जांपल ए एक सोल्जर है वो क्या करता है फायर करता है मॉब के ऊपर किसके ऑर्डर से सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर से इन कन्फर्मिटी विद द कमांड्स तो ए ने कोई भी कमेंट ऑफेंस नहीं कमिट किया है क्योंकि अगर वो बिलीव इसी चीज़ में करता है ना कि उस वो बाउंड है उस चीज़ से ठीक है तो इसलिए इसमें प्रिंसिपल क्या है देखिए प्रिंसिपल सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये है कि अ मैन हु इज़ मिस्टेकन और इग्नोरेंट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट कैन नॉट फॉर्म द नेसेसरी इंटेंशन टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम एंड इज देयर फॉर नॉट रिस्पॉन्सिबल इन लॉ फॉर हिज डीड देखिए दोस्तों जो इंसान अपना मेन सीरिया ही नहीं बना पाएगा वो एक्चुअल सीरिया के साथ क्या किसी क्राइम के लिए हेल्ड होगा ये दोस्तों हमने सबसे शुरू में पढ़ा था मेन सीरिया और एक्सेस सीरिया तो ऐसा नहीं होगा ये आपको भी पता है इसलिए दोस्तों वो इंसान गिल्टी नहीं करार किया जाएगा इसका प्रिंसिपल क्या है देखिए लैटिन मैक्सिम है इग्नोरेंशिया फैसिट डोथ एक्सक्यूज एट इग्नोरेंशिया जूरिस्ट नॉन एक्सक्यूज एट मतलब समझ रहे हैं कि जो इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट है उसको तो एक्सक्यूज करते हैं लेकिन इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूज नहीं करते दोस्तों आपको पता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूज क्यों नहीं करते क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग अगर क्लेम करेंगे कि हमें लॉ नहीं पता था तो हर कोई यही क्लेम करेगा कि मुझे नहीं पता था ये क्राइम है इसलिए ये एक जनरल परसेप्शन है जनरल बिलीफ है कि जो भी इंसान इस देश में रहता है या इस देश में आता है उसे कानून पता है अदरवाइज सारे ही जो गुनहगार हैं या जो अक्यूज हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा दोस्तों ठीक है तो हमने सेक्शन सेवेंटी सिक्स देखा अभी फिर देखिए मिस्टेक ऑफ लॉ मतलब क्या होता है कि कोई एक लॉ है उसको इस चीज़ का मिस्टेक नहीं नहीं ये लॉ ऐसा है ही नहीं मान लीजिए 
लॉ है कि अगर मैं पान खा के पब्लिक प्लेस पे थूकता हूँ तो मुझे दो सौ रुपये देने और मुझे लगता है नहीं नहीं पान खा के पब्लिक प्लेस पे थूकना राइट right है तो वहाँ पे मिस्टेक ऑफ लॉ है ठीक है तो मैं क्लेम करूँ नहीं नहीं मुझे नहीं पता था लेकिन वहाँ पर मुझे उसका फ़ायदा नहीं दिया जाएगा मुझे नहीं पता है इसका मतलब ये नहीं है कि मुझसे क्या बोलते हैं चलान नहीं कटेगा तो मैं आपके लिए ये रीड कर देता हूँ दोस्तों मिस्टेक ऑफ लॉ मीन्स अ मिस्टेक एज टू द एग्जिस्टेंस और अदरवाइज ऑफ एनी लॉ ऑन अ रेलिवेंट सब्जेक्ट एज वेल एज अ मिस्टेक एज टू वॉट द लॉ इज अ मिस्टेक और इग्नोरेंस ऑफ लॉ वेदर सिविल और क्रिमिनल इज नो डिफेंस इन लॉ हाउ सवेवर जेनुन इट माइट हैव बीन ठीक है दोस्तों अब देखिए डिफरेंस सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंस किस चीज़ का मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ लॉ का देखिए सबसे पहले एक पुलिस ऑफिसर है ठीक है उसके पास क्या बोलते हैं राइट है अरेस्ट करने का कब कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखिए कॉग्नाइजेबल ऑफेंस कौन से सेक्शन में डिफाइंड है ठीक है अब अगर वो बी को अरेस्ट कर लेता है ठीक है उसको लगता है इसने मर्डर किया है लेकिन असल में क्या होता है उसने सेल्फ डिफेंस में एक डकैत को मारा होता है तो जो ए है ना वो लाइबल नहीं है किस चीज़ के लिए रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए क्योंकि वहाँ पर उसका मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है ठीक है मतलब समझ रहे हैं ना आप इस चीज़ को कि वहाँ पे उसका मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है लेकिन अगर कोई पुलिस वाला है और किसी बन इंसान ने असोल्ट किया है और उस पुलिस वाले को लगता है यह कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है और वो उसको अरेस्ट कर लेता है ठीक है और जबकि असलियत में ऐसा नहीं है तो उसको लाइबल करार किया जाएगा किस चीज़ के लिए रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए तो आपको समझ में आ गया होगा मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट में बहुत डिफरेंस है और मिस्टेक ऑफ लॉ एक्सक्यूज नहीं है बल्कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक्सक्यूज है ठीक है अब सबसे पहले इंग्रेडिएंट देखते हैं वेर इन अ पर्सन इज एक्सक्यूज फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट ठीक है कहाँ कहाँ पे होता है जब कोई इंसान कोई ऐसा काम करे जो बाउंड बाय लॉ है वो और उसको सही तरीके से करे दूसरा जब इंसान कोई ऐसा काम करे किस वजह से मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से मिस्टेक ऑफ लॉ की वजह से नहीं तो वहाँ पर उसे छोड़ दिया जाता है वहाँ पर यह जनरल एक्सेप्शन के अंदर आता है दोस्तों ठीक है अब देखिए सेक्शन 79 है सेक्शन 76 के बाद हम 79 में पहुंच गए आप थोड़ा सरप्राइज हो गए होंगे तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 77 और 78 पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं मतलब जनरली आप अगर लॉ के स्पेसिफिक पेपर दे रहे हो जैसे ए पी ओ जुडिशरी तो उसमें ये सेवेंटी और सेवेंटी पूछ लेते हैं क्योंकि बहुत मटेरियल होता नहीं फिर भी मैं आपको सेवेंटी सेवन देखिए क्या बता देता हूँ उसमें क्या है कि जब कोई जज अपनी जुडिशरी कोई एक्ट कर रहा होता है ठीक है तो उसको उस चीज़ के लिए पनिश नहीं करना होता ठीक है और किस तरह होना चाहिए वो गुड फेथ में होना चाहिए और उसके पीछे रीज़न होना चाहिए तो मैं आपके लिए सेक्शन रीड कर देता हूँ सेक्शन सेवेंटी सेवन से इज़ एक्ट ऑफ जज वेन एक्टिंग जुडिशली नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ जज वेन एक्टिंग जुडिशली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज़ और विच इन गुड फेथ ही बिलीव टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ ठीक है अब सेक्शन 78 क्या कहता है 78 कहता है एक्ट डन इन परसुएंट और टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट यहाँ पे देखिए क्या है पहले वाले में जजेस को एग्जामेशन मिला दूसरे सेक्शन सेक्शन 78 में किसको एग्जामेशन है दोस्तों ऑफिसर्स को मान लीजिए किसी ऑर्डर को पूरा करने के लिए किसी को अरेस्ट करने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि क्या बोलते हैं आ, उसके लिए उन्हें पकड़ लिया जाएगा या मतलब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए चार्ज किया जाएगा उन्हें क्या होगा कि उन अगर गुड फेथ में किया गया ऐसा काम तो वहाँ पे उन्हें पकड़ा नहीं जाएगा दोस्तों उन्हें एग्जामेशन मिल जाती है अब हम पढ़ेंगे सेक्शन सेवेंटी नाइन सेक्शन सेवेंटी नाइन क्या कहता है एक्ट डन बाय पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीव हिमसेल्फ भी हिमसेल्फ जस्टिफाइड मान लीजिए कोई एक इंसान है ठीक है वो या तो पहली चीज़ जस्टिफाइड है वो काम करने में दूसरी चीज़ उसको इस बात का मिस्टेक है और मिस्टेक ऑफ फैक्ट है मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मिस्टेक ऑफ लॉ डिफेंस नहीं है मिस्टेक ऑफ फैक्ट है डिफेंस तो उसको ऐसा लगता है कि वो जस्टिफाइड है वो काम करने के लिए तो वहाँ पे वो क्राइम नहीं होगा देखिए एक बार मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय एनी पर्सन हु इज़ जस्टिफाइड बाय लॉ और हु बाय रीज़न ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीज़न ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाई लॉ इन डूइंग इट देखिए मिस्टेक ऑफ फैक्ट ऐसा हो जाता है कि उसे लगता है उस इंसान को कि वो उसके पास पावर है लॉ में कि वो किसी को मार सकता है या कुछ कर सकता है कोई ऑफेंस ऐसा करता है तो वहाँ पे वो उस चीज़ के लिए लाइबल नहीं होगा उस ऑफेंस के लिए बार बार मैं इस चीज़ को फोकस कर रहा हूँ देखिए मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो डिफेंस है मिस्टेक ऑफ लॉ डिफेंस नह
वहाँ पे भी देखिए सेक्शन 76 में भी हमने देखा सेक्शन 79 में भी ये देखा कि जहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगा और गुड फेथ में होगा ठीक है ऐसा नहीं कि एविल एविल माइंड होगा कि हम बता देंगे कि नहीं नहीं मुझे नहीं पता था ये मुझे ऐसा हो गया वैसा हो गया और दूसरी चीज़ मेरे दिमाग में था कि हाँ हाँ मार के ऐसा डिफेंस ले लेना है तो गुड फेथ वहाँ पर नहीं है तो दोस्तों गुड फेथ जहाँ पर होगी वहीं पर यह डिफेंस आएगा देखिए मिस्टेक जो होगा इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द अटेंशन मस्ट बी बोनाफाइड मैंने आपको वही बताया गुड फेथ या बोनाफाइड होनी चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मिस्टेक और फैक्ट भी इंटेंशनली नहीं होना चाहिए कि आप फैक्ट को इंटेंशनली ओवर कर जा रहे हैं ठीक है अब देखिए डिफरेंस हम पढ़ेंगे अंडर सेक्शन सेवेंटी क्या होता है लीगल कंपेंशन कंपल्शन होता है और सेवेंटी के अंदर क्या होता है दोस्तों लीगल जस्टिफिकेशन होता है जनरली देखिए दोस्तों ऐसा नहीं होता पर ऐसा हो सकता है कि अब इवॉल्व कर रही है पैटर्न तो ऐसा हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन वो सेवेंटी सिक्स और सेवेंटी नाइन के रिलेट करने के लिए क्वेश्चन दे दें तो ये भी एक पार्ट है इसी का ठीक है सेवेंटी सिक्स में क्या होता है क्रिमिनल लाइबिलिटी से एग्जामेशन का में जब उसको लगता है कि वो हम बाउंड है इस चीज़ को करने ठीक है और किसी एक पर्टिकुलर तरीके से बाउंड करने के लिए ठीक है तो वहाँ पर एग्जामेशन हो जाता है मैं एक बार दोनों लाइने आपके लिए रीड कर दे रहा हूँ अंडर सेक्शन सेवेंटी सिक्स अ पर्सन एक्ट्स अंडर लीगल कंपल्शन वाइल अंडर सेक्शन सेवेंटी नाइन ही एक्ट्स अंडर A legal justification. Under Section seventy six, grants exemption to a person from criminal liability when he believes himself bound by law to do a thing in a particular way, although the true state of facts reveal his act to be an offence. जब उसको ऐसा लगता है कि भाई ये काम ऐसे होना चाहिए था, लेकिन असलियत में क्या है? वो offence है, ठीक है? अब Section seventy nine. Section seventy nine क्या करता है? किससे deal करता है? जहाँ पे fact उसको लगता है कि भाई मैं justified हूँ. कि मैं ये काम करने के लिए जस्टिफाइड हूँ वहाँ पे लीगल कंपल्शन था यहाँ पे लीगल जस्टिफिकेशन है तो इतना हमने सेक्शन 79 पढ़ लिया अब दोस्तों एक बार हम एक बार रिवाइज करेंगे कि सेक्शन 76 में हमने क्या पढ़ा है दोस्तों देखिए सेक्शन 76 क्या है एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग इन बाउंड बाई लॉ फिर सेवेंटी में क्या पढ़ा था हमने एक्ट ऑफ जज वैन एक्टिंग जुडिशली फिर सेवेंटी में क्या पढ़ा था दोस्तों एक्ट डन इन परसुन टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ठीक है अब सेक्शन सेवेंटी नाइन में क्या है एक्ट डन बाय पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ ठीक है दोस्तों अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन एट्टी सेक्शन एट्टी क्या है एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट देखिए इसको मैं रीड करता हूँ नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिस फॉर्चून एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज इन द डूइंग ऑफ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स एंड विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन कोई भी एक्ट जो है वो क्या है ऑफेंस नहीं है जहाँ पे लॉफुल मीन से सारी चीज़ें सही हो रही हों लेकिन गलती से कुछ हो गया हो ठीक है अब एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि ए एक पर्सन है वो कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा है तो पेड़ काटते काटते क्या होता है कि कुल्हाड़ी जो होती है वो लकड़ी से अलग होकर किसी को जाके लग जाती है और वो वहीं मर जाता है तो वहाँ देखिए एक्सीडेंट है वहाँ पे अगर वो लापरवाही से कर रहा होता या कुछ ऐसा कर रहा होता जहाँ उसकी गलती दिखती तब तो देखिए वहाँ पे वो लाइबल होता उसके लिए लेकिन यहाँ एक्सीडेंट की वजह से क्या हुआ वहाँ पे वो लाइबल नहीं होगा ठीक है सेक्शन 81 वन एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट टू प्रिवेंट अदर हार्म दो देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि इसमें वो सारे एक्ट इंक्लूड होते हैं कि आपने पढ़ा सुना होगा कि दस लोगों को बचाने के ए दस लोगों को बचाने के लिए एक की जान दी गई ठीक है तो ये कुछ ऐसी ही कहानी है कि जहाँ पे बड़ा हार्म प्रिवेंट करना होता है जैसे कि तीन घर हैं अब तीन घर में आग लगी हुई है चौथे को आग लगा के हम सौ घर बचा सकते हैं तो ऐसा हो सकता है कि सौ घर बचाने के लिए एक घर में आग लगा दी जाए तो देखिए यहाँ पे क्या है नथिंग इज़ एन ऑफेंस मेयरली बाई रीज़न ऑफ इट्स बींग डन विद द नॉलेज दैट इट इज़ लाइकली टू कॉज हार्म इफ इट इज If it be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property, किसी भी person या property को harm ना पहुँचे इसलिए किया जा रहा है देखिए explanation क्या कहता है explanation कहता है कि देखिए जो fact question of fact होगा हर केस में कि क्या ये हार्म बचाने के लिए हुआ है या किस चीज़ के लिए हुआ है या जिस चीज़ को बचाया गया वो ज़्यादा था या कम था ठीक है तो मैं एक बार रीड करता हूँ आपके लिए ये इट इज़ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन सच अ केस वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड वॉज ऑफ सच अ नेचर एंड सो इमिनेंट एज टू जस्टिफाई और एक्सक्यूज द रिस्क ऑफ डूइंग द एक्ट विद द नॉलेज दैट इट वॉज लाइकली टू कॉज हार्म तो यहाँ पे 
क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि जिस चीज़ को आप जस्टिफाई कर रहे हैं एक्सक्यूज की एक्सक्यूज़ किया जा रहा है कि इसको इसके लिए किया गया तो क्या वो सच में इतना बड़ा था अदरवाइज उसके लिए क्या बोलते हैं आपको सज़ा मिल सकती है अब देखिए सेक्शन एटी वन इम्यूनिटी देता है किस चीज़ से क्रिमिनल चार्ज से और क्यों क्योंकि कंपेलिंग सर्कमस्टांसेज आ गए थे ऐसे जिसकी वजह से उन्हें ये काम करना पड़ा इसमें देखिए क्विड नेसेसिटास नॉन हैबिट लीगम नेसेसिटीज नो नो लॉ अब आपको मैं बता दूं क्वेश्चन भी है आज का इसी पे है नेसेसिटी नोज नो लॉ एक्सप्लेन तो दोस्तों आपको ये समझना होगा कि ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सेक्शन इसीलिए क्योंकि जहाँ पे नेसेसिटी है वहाँ पे आपको करना है ऐसा मतलब वहाँ पे एक को बचाने के लिए दस को मारना दस को बचाने के लिए एक को मारना पड़ा सॉरी दोस्तों तो वहाँ पे नेसेसिटी थी इसलिए वहाँ पे लॉ को नहीं कंसिडर किया गया या वहाँ पे लॉ को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया और वहाँ पे एक को मारना पड़ा ठीक है तो ये लीगल मैक्सिम उसी बारे में बात करता है देखिए फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड द एक्ट मस्ट हैव हैव बीन डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म देखिए क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होना चाहिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है फिर द एक्ट मस्ट बी डन इन गुड फेथ फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी क्यों होना चाहिए क्योंकि गुड फेथ में होना चाहिए किस लिए कि किसी को भी हार्म या किसी भी पर्सन को हार्म ना पहुंचे दोस्तों ठीक है इसके बाद द हार्म मस्ट हैव बिन डन इन ऑर्डर टू अवर्ट अ ग्रेटर हार्म मतलब हार्म जो किसी एक इंसान को हुआ है वो किस लिए होना चाहिए कि दस और लोगों को हार्म ना हो अवर्ट कर दिया जाए वो जो ग्रेटर हार्म है इसलिए वो किया गया है अब डॉक्ट्रीन ऑफ नेसेसिटी कहाँ अप्लाई करती है जहाँ पे जो वैल्यू प्रिजर्व की जा रही है वो ज़्यादा बड़ी है किस चीज़ से जो वैल्यू ब्रोक की जा रही है या तोड़ी जा रही है मतलब जहाँ बचाया जा रहा है ज़्यादा लोगों को वहीं पे अदरवाइज एक के बदले एक को बचाना है तो वहाँ पे वो अप्लाई नहीं होगा दोस्तों ठीक है तो आज के लिए इतना काफ़ी था हम एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या नेसेसिटी नो नो लॉ पढ़ा हमने और हमने सेक्शन एटी भी देखा कि एक्सीडेंट होता है जब तो वहाँ पर लॉफुल एक्ट क्या बोलते करते हुए तो वहाँ पर एग्जामेशन मिल जाता है दोस्तों एक बार आप कमेंट सेक्शन में आपको जो भी नहीं समझ में आया प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए मैं आपको फिर से बताऊंगा एंड आज का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि नेसेसिटी इज़ नोज नो लॉ तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि आज के इस जनरल एक्सेप्शन के क्लास में हमने बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ी कि जब मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस है और नेसेसिटी नोज नो लॉ वाले में क्या डिफरेंस है दोस्तों नेसेसिटी होती है तो क्या इंसान करता है या एक्सीडेंट के टाइम पर अगर कुछ हो गया एक्सीडेंट से कि एक्सीडेंटली किसी को कुछ लगा तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप खुल चुका है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं हम डे टू डे प्रैक्टिस कर रहे हैं मेंस आंसर राइटिंग की तो दोस्तों उससे बहुत फ़ायदा होगा तो प्लीज़ हमें ज्वाइन करिए और उसकी फ़ीस बहुत ही नॉमिनल है और जिस किसी को भी वो ज्वाइन करना है कमेंट सेक्शन में अपना नंबर लिखे थैंक यू दोस्तों करें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को और हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को टैप करें और पाए हमारे सभी वीडियोज बिल्कुल फ्री